Hello， 大家好。上次呢，我们谈到了间歇式断食。那么间歇式断食呢，一个很重要的一个 point 就是说，我们提供给我们身体一个机会，我们可以燃烧自己身上的脂肪。我们首先要改变一日多餐、到点吃饭的这种习习惯。即使我们不饿，我们也要吃，因为什么？因为我们到点了。这种饮食观念要首先我们要改变。在断食的过程当中，我们就会有非常的饥饿感。那么怎么克服这个饥饿感？我觉得有这样几个方面我们需要做。先呢，我们应该克服恐惧感，因为实行这个间歇式饮食，我们害怕。营养不够或者会出现低血糖的情况，那么我就特别我个人又是糖尿病，所以特别害怕夜的出问题，会不会这今天夜的过不去？所以说就就给自己一个 excuse， 然后就去吃东西。实际上，我们饥饿的时候，我们身体它会就是要开始调动。我们自身的机制来吃我们自己的脂肪，过一会儿你就会发现你的饥饿感就没有那么严重，这就证明实际上你的身体已经在启动吃你自己的脂肪。第二点就是说我们在实行间歇式断食的过程当中，需要家庭成员配合一起互相监督。比如说，我一开始实行间歇式断食，就我自己实行，我夫人在这儿做饭，然后做的很香，哎，就不可以抵御这种诱惑，所以说很多情况下，我们就会 fail。后来我夫人和我一起做，这样的话我们两个人互相监督，谁到厨房里吃东西，然后他就会提醒。比如说我有舒服，然后就回来。就到厨房里偷偷的吃东西，夫人就听见了，耳朵特别灵，所以她就听见，她说你又在吃东西，这样我就提醒我，所以我想想也就不吃了。所以这样的话，就是说整个家庭成员互相配合、互相监督的这个间歇式断食获得成功。第三点就是我们在实行间歇式断食的过程当中。我们会有很多的不适感，为了缓解这些不适感，我们可以增加一些电解质和一些维生素，来帮助我们缓解这些不适感。那么我们可以用水，白水，然后加一些 apple cider vinegar， 然后加一些 lemon， 加一些盐，这样会提供一些电解质、维生素 C 和和矿物质。一些 all nature 的多多维的维他命，然后加进去，这样会保证我们身体有比较舒适的感觉，可以缓解那些不适感。最后，我给大家介绍一种比较有效的克服饥饿办法，就是我们比较流行的防弹咖啡。那么防弹咖啡呢，有两种防弹咖啡，一种是就是比较 original 的防弹咖啡，还有一种。呃，防弹咖啡就是我们改良版的防弹咖啡。我先把这个 original 的防弹咖啡 demo 一下，我的夫人 demo 一下，她喜欢喝的改良版的防弹咖啡。我们通过喝这个防弹咖啡呢，我们就会有饱足感，而不会饥饿。这样的话，我们就能保证我们实行。间歇式饮食，让我们身体有机会去消耗我们自身的脂肪，来提供。下个视频我们将 demo 一下怎样做防弹咖啡，欢迎大家收。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的免费频道，请帮忙点赞和转发，谢谢大家。